Your grace is alive in me. I'm caught in the overflow of mercy that won't let go. Here on the
Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, music team, sa napakagandang uh, awitan, papuri para sa Panginoon. And today, it's a blessed day. Uh, at ngayong umaga, salamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Alam ko po, and I pray, ng bawat isa ay patuloy na lumalakas sa Panginoon. Alam niyo, sa ganitong panahon, talagang wala tayong ibang gawin kundi magpalakas sa Panginoon dahil may mga ibang mga alalahanin na posibleng pagdadaanan natin sa mga susunod na araw. And yun ang realidad ng buhay. May mga challenges, may mga concerns, may mga struggles. Of course, may mga bagay na sumusubok sa ating pagtitiwala sa Panginoon. At higit sa lahat, sumusubok gaano tayo katibay, gaano tayo katatag sa ating pananampalataya. At posibleng may mga sitwasyon na nagdi-define sa atin. At ngayong umaga, yun yung ating pag-uusapan. Ang topic po natin ngayong umaga ay defining moments. Alam nyo, kung titignan po natin ang def definition ng defining moments, a defining moment is a point in your life when you're urged to make a major decision or when you experience something that fundamentally changes you. Sitwasyon, events, moments, mga... Bagay na hindi natin inaasahan na posibleng mag-define, magbigay sa atin ng isang punto ng ating pagdidesisyon na it can, it can maybe break us or develop us or made us. So may mga sitwasyon sa buhay natin at yun ay sunod-sunod na sitwasyon maybe, may mga pagkakataon na hindi natin nababantayan na nangyari sa ating buhay pero posible itong magbibigay ng panibagong yugto, panibagong level, panibagong sitwasyon ng ating journey bilang taon, bilang paglalakbay natin, bilang mananampalataya. At ito yung mga sitwasyon na kuminsan ay hindi natin inaasahan. May mga bagay na hindi natin inaasahan, dumarating sa atin. Ngayon, nakadepende yan paano tayo tumugon, paano natin uh, harapin ang mga sitwasyon na ito. Kaya nga, mga sitwasyon sa buhay na it can either uh, break us or made us or sometimes it can define who we really are. May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin maiwasan na kung saan ay nagdi-define, nasusubok, na ha-harness, nabibigyan ng uh, kaliwanagan yung ating attitude, ng ating mga prinsipyo. Ito yung mga sitwasyon na kung saan ay magbibigay sa atin ng uh, pag, o, o kaya pagsuma total, na kung saan ay makikita kung talagang sino tayo. Yan ay mga sitwasyon ng buhay na hindi natin ina, ini, naiiwasan. So I call it itong ngayong umaga, pag-uusapan po natin itong defining moments. Ano ba yung mga moment, ano ba yung mga pagkakataon na nagdi-define sino tayo? Posible sa mga nag-advance na ng edad o nagkakaroon na ng medyo uh, nadadagdagan na yung edad ay maraming mga pagkakataon na o sitwasyon na pinagdaanan ng bawat isa sa atin na nakapag-define, nakapag, uh, nakapag-bigay sa atin ng, ng katatagan o kaya ay nakapag-bigay sa atin ng major decision kung saan tayo ngayon. At mayroon tayong ilang mga concern na pwede nating bigyan ng pansin. Hindi lahat ng moment can define us. Hindi lahat ng sitwasyon ay magpapatibay sa atin. Hindi lahat ng sitwasyon ay magbibigay sa atin ng uh, magandang karanasan upang patuloy natin daanan yung plano ng Panginoon sa atin. May mga sitwasyon na nagbibigay sa atin ng discouragement. Ngayon yung discouragement na yon 
makakatulong ba ito para tayo ay magpatuloy? Makakatulong ba ito para ipagpatuloy natin ang buhay o magbibigay sa atin ito ng pagkakataon na sumuko na sa buhay? Kaya nga, maraming mga tao na hindi nagtatagumpay dahil may mga sitwasyon sa buhay nila na dumating, dumaan, na-discourage sila, na-disappoint sila, nawalan sila ng lakas, nawalan sila ng pag-asa, huminto na sa pagkikibaka at hindi na nga natuloy kung ano man yung pangarap nila sa buhay. And take note mga kapatid, every life is a series of defining moments. Moments that shape and change us and have a huge impact and our development and our choices. They aren't easy. Hindi po sila madaling i-recognize. Pero, nararanasan po natin sila. Pag-uusapan po natin yan. Naalala ko tuloy, si Joseph. Alam niyo, si Joseph ay uh, paborito kong ano, paborito kong character sa Bible. At maybe some of us ay familiar itong kanyang kwento. So, una nating tignan, paano ba na-define si Joseph? Paano ba nagiging matagumpay si Joseph sa kanyang buhay hanggang nagiging governor siya. Hindi po automatic naging governor siya. So in areas of our life, three areas na gusto ko pong uh, i-discuss natin this morning. Una is the attitude, and then the temptation, and then of course, yung ating response sa mga accusations sa atin. So number one na gusto ko pong tutukan natin, which is uh, tatakbo lamang ito sa buhay ni Joseph, doon sa Genesis 37, verse 23 to 28. Gusto ko pong basahin sa New King James Version. Ang sabi po dito, So it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tonic o yung kanyang balabal, yung ginawa ng kanyang tatay. Aywan ko kung maalala po ninyo yung kwento na yan. Dahil nga siya ay paborito ng kanyang tatay. Ginawan siya ng balabal na mayroong different colors. So, dito sa sitwasyon na ito, itong binabasa ko po sa inyo, eh, ito yung pagkakataon na na ihuhulog na siya sa, sa balon at galit na galit na yung kanyang mga kapatid at ibinenta na siya. Itutuloy ko pong basahin. The tonic of many colors that was on him. Verse 24, Then they took him and cast him into a pit, and the pit was empty, There was no water in it. And they sat down to eat a meal. Then they lifted their eyes and looked, and there was a company of Ismailites coming from Gilead with their camels, bearing uh, spices, balm, and myrrh on their way to carry them down to Egypt. Verse 26. So Judah said to his brothers, What profit is there if we kill our brother and conceal his blood? Come and let us sell him to these my lights, and let not our hand be upon him, for he is our brother in our flesh, and his brothers listen. Then verse 28, Then the Midianite traders passed by. So the brothers pulled Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to these my lights for 20 shekels of silver, and they took Joseph to Egypt. Pusibling sa iba't iba sa atin ay may mga ganitong karanasan. Posibleng hindi naman siya ibinenta ng kanyang mga kapatid. Pero gusto ko pong i-interpret na yung pagtanggal ng damit na ginawa ng kanyang tatay na simbolo ng security. Simbolo posible ng uh, sekuridad ng kanyang future ay tinanggal. Hindi ko, hindi ko lubos maisip bakit in-emphasize ng Genesis 37 Verse 23, bakit in-emphasize ito ni Moses, the author of Genesis, na ibinigyan pansin doon na tinanggal, strip Joseph of his tonic. Sa ibang mga salin, ma ma kung mapapansin po ninyo, lalo na sa New Living Translation, ang nakalagay doon, uh, strip of his beautiful dress, beautiful coat. And I can interpret it, pwede ko siyang bigyan ng interpretasyon na minsan, There were certain level of our life na tayo ay satisfied, contented, sa gana, pero all of a sudden nawala lahat. Pusibling sitwasyon sa buhay na nagbibigay sa atin ng security, but all of a sudden nawala lahat. And then hard times comes. And then dumating ang challenge. Kapos na, wala na. 
Kaya kung titignan mo nung mga nakaraan, sagana sa lahat. Kung titignan mo sa nakala, nakaraan, you're secured, you're protected. But all of a sudden, like for example, pagkawala ng negosyo, pagkawala ng kabuhayan, pagkawala ng trabaho, o kaya kamatayan ng isang mahal sa buhay, na pinagdidependihan natin ng ating security. And all of a sudden, nawala lahat. Pwede ko siyang interpret pwede ko siyang bigyan ng kahulugan na yung sitwasyon na yon ay yun ang ganun na ganun yung nangyari kay Joseph. At pwede ko siyang bigyan ng kahulugan na yung balon na yon na walang tubig ay pinaka lowest point of the life of Joseph. In this situation, it can define you or it can break you. Kaya unang punto na gusto kong tingnan natin, ay paano natin ma-define, paano tayo ma-define ng ating moment, ng ating situation, is number one, your attitude during hard time will determine your future. Your attitude during hard time will determine your future. So pinag-uusapan dito, hindi yung sitwasyon. Ang pinag-uusapan dito, ano ang iyong pag-uugali Paano mo hinaharap ang isang sitwasyon na hindi mo inaasahan na magpapabagsak ng sekuridad na inaasahan mo? So your attitude matters. Lahat po tayo nakaranas ng hardship. Lahat po tayo nakaranas ng paghihirap. Kahit na sabi mong pinakamayamang tao yan, dumaan lang yan sa hirap. And these people may be sikat sa social media. Si Jack Ma. Henry C. Patay na, no? Sino yung, ano, yung sa Facebook? Sucker? Mark? Mark. Huwag na lang apelyedo, ang hirap i-pronounce, eh. Si Mark, <laughs> ang, <laughs> ang may-ari ng Facebook. Okay? Hindi ko alam kung ano yung dinaanan niya, ang may-ari ng si, si Bill Gates. Huwag nyo namang kawawain si Bill Gates, pinagbibintangan nyo siya ngayong 666. Okay? At marami pang ibang mga tao na dumaan ng hirap pero this hardship determines based on how they respond. Ano yung attitude mo pagdating ng hardship? Si Joseph, tinanggalan na nga ng security. <laughs> of course, mga kapatid, balabal. Okay? The time ay napakalaking bagay ito sa kanila. And of course, ito ay nagpapakita rin ng identity. Ito ay nagpapahayag na siya ay uh, iyong kanyang balabal na yon na ginawa ng tatay niya with different colors. Siguro sa kanilang panahon, eh, napaka mamahalin kung ito ay ibibenta mo. Mamahalin, special na ginawa ito. Ibinalabal sa kanya, suot-suot niya, haharap siya sa kanya mga kapatid. Hindi niya alam, ito pala yung mag pagsisimulan ng paghihirap sa buhay niya on that situation. Hindi lamang siya tinanggalan ng identity, hindi lang siya tinanggalan ng, ng security, hindi lang siya tinanggalan ng somehow pwede niyang ipagyabang, pride. Inihulog pa siya sa balon. And at the moment sa balon na yon, hindi mo alam kung ano yung magiging buhay. Anong, actually, pinagbanta siya. Patayin na lang natin niya. Madali lang naman niyang ilibing. And the most hard thing is ibenta ka. Wala na. Slave. Hindi natin yun maintindihan dahil siguro hindi pa natin naging masubukan na maging slave. But in their time, mga kapatid, slave, ibinibenta po ito. Where is the security? Where is the protection? Where is the identity? Actually, slave, wala na. Nawalan ka na ng identity. So first thing and foremost, para ma-define kayo ng inyong moment or event in your life, what's out your attitude during hard time? Why it will determine your future? Sa panahon natin ngayon, posibleng maraming maapektuhan. Your employment, your business, your resources, even the education of your children, sa sitwasyon ngayon, panahon ng pandemic, how will define this moment on your, how, this, how your attitude will define this moment? Moments that are truly defining 
will force you to ask why. Often challenge your belief, your norms, and force you to behave differently. But for Joseph, hindi ko alam ano. Palagay ko sa atin, kung ginawa ito, magre-react at magre-rebelde talaga at lalaban talaga, but no reaction. Now, think of a moment when your true character was revealed. Kailan ba yan? Uh, yung sitwasyon mo ba ngayon ay natulungan ng isang paghihirap, pero dahil binago mo ang iyong attitude, paano harapin ang sitwasyon na ito, kaya ka nasa kalagayan na yan ngayon. Anong ibig kong sabihin? Posibleng yung karangyaan, yung kapayapaan na pinagdadaanan natin ngayon o nararanasan natin ngayon ay posibleng resulta ng ating reaction sa panahon na tayo ay nahihirapan. May mga tao na kapag hinahamon mo, lalong umaangat. Hanga ako sa kanila. May mga tao naman na kapag nahamon, wala lang nakain, wala lang pang load, wala lang internet, e umayaw na sa buhay. May mga ganong tao. So, the, the situation does not define them. The situation break them or broke them. So, anong sitwasyon na yan na pinagdadaanan mo ngayon? Ano yung level na yan na sitwasyon na posibleng maglalagay sa'yo, defining moment that will define you on another level of life. Yung challenge ba yan, yung hardship na ba yan, ay magbibigay ng isang o magsisilbing stepping stone so that you will get out from that misery, from that hardship. It's your choice. That's why, kinakailangan, you need to think of that attitude na nag-reveal who you are. Think of a moment, think of an event, think of a situation when your true character was revealed, you had an opportunity to excel, or you saw something with greater clarity. May mga bagay na pag, sa, sa paglalakbay natin, eh, ang kalsada ay eh, talagang malubak. Pero yung, alam nyo, ang isang taong tinitingnan o maganda ang kanyang attitude, alam niya kung paano harapin ang isang sitwasyon o isang kalsada na malubak, sila yung mga nagtatagumpay at umaangat sa next level ng kanilang buhay. So what's out your attitude? Refusing to deal, take note, with your bad attitude will keep you from achieving all of your potentials. Having a bad attitude is a choice. So make sure you make the right one and start improving yourself. Paalala lang po, one of the defining moments Mararanasan natin, all will determine your future is your attitude. Ulitin ko ulit, your attitude during hard time will determine your future. Pangalawa, dealing with temptation will define who you are. Temptation po tayo. Hindi testing ha, temptation. Temptation is not a sin. Ang temptation ay hindi kasalanan. Nagiging kasalanan if you will, what? Give in to temptation. Ang temptation sa akin, ay eh, aligid lang yan. Nagiging kasalanan lang siya kapag ito ay, ano, nag-give in ka na. Kapag ito ay pinatulan mo na o ibinigay mo na yung sarili mo sa isang temptation. Siguro, so much that with temptation, later on, i-define natin siya ng mas ma-detail. Pero gusto ko munang basahin ng Genesis 39. Alam na alam nyo na yon. Asawa ni Putipar. Bakit kasi si Joseph, gandang lalaki, ano? 7 to 9, Genesis 39, verse 7 to 9. And it came to pass, and it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph and she said, lie with me. Now, sa mga... For the sake ng mga hindi pa kabisado, itong kwento na ito, si Joseph ibinenta, si Joseph naman ay binili ng Putipar. Okay? Putipar is a leader no, sa Egypt. Okay? And then, uh, si Putipar naman ngayon ay binili na si Joseph. So, inilagay na sa kaharian. Okay? Doon sa kaharian ngayon, pinamahalan ni, si, si, ni, si Joseph, pinamahalan ni Putipar lahat ng kanyang 
uh, concerns sa loob ng kanyang bahay. Just a little bit of review. And then sa verse 7 ng chapter 39, dito na natin mapapansin, uh, for sa chapter 39 pala, dito na natin mapapansin na yung asawa ni Putipar ay nagkaroon ng interest sa kanya. Okay, kaya yun po yung ating pong scenario sa verse 7. Niyaya na siya, sabi niya, tabihan mo ako, lie with me. Yung lie, ano, parehas ng spelling din ng ano, no? ng sinungaling, L-A-I din eh. Okay? Diba? Napansin niyo ba yan? Okay, lie? Meron yung lie with me. Ewan ko, sige, sa susunod, titignan natin yan. But he refused and said to his master's wife, Look, Sabi ni, ano, ni Joseph, My master does not know what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. There is one greater in this house that I, nor has he kept back anything from me but you. But because you are his wife, how then can I do this great wickedness and sin against God? Sabi niya, ang asawa mo, ipinagkatiwala niya lahat sa akin na nandito sa loob ng bahay. Pero ikaw, hindi ka niya ipinagkatiwala sa akin. Eh bakit naman ako gagawa ng isang malaking kasalanan against God? Tignan nyo ha, hindi against Putipar, but against God. Now, dealing with temptation will define who you are. Anong ibig kong sabihin? Sa pagharap ng isang sitwasyon, maipapakita kung sino ka. May papakita kung gaano ka katibay, gaano ka kalalim ng iyong pananampalataya. Mas mas madali sa atin sa panahon natin ngayon, mas madaling mag-compromise kaysa manindigan sa kanyang paniniwala. At of course, ako din minsan ay nagiging guilty. Kaya nga I'm reminding myself guilty with that. Bakit? Naka-violate ka ng traffic Traffic violation. Naka-violate ka ng traffic violation. Okay? Beating the red light. Wow. Praise God. Okay? What will you do? Ayaw mong ma-abala. Ayaw mong ma- Ano to? Ayaw mong ma- uh, Pumunta na at pumila sa LTO para kunin ang iyong lesensya. Okay? Ang temptation dyan is magbibigay ka ba? o maabala ka. That's the temptation. Of course, ayoko ng dugtungan, baka maraming guilty. Nahuli ka, hindi nakaregister ang iyong sasakyan. Sasabihin mo na lang, pandemic naman eh, wala bang ano boss, wala bang uh, grace period. Yan. Compromise, temptation, temptation sa food. Temptation sa opposite sex, temptation sa pornography, temptation sa mga bagay na hindi nakaka-glorify sa Panginoon. Biblically, we will define temptation as anything that influences you to disobey God. Anything that influences you to disobey God. Truly, or any situation you face in life will either promote your growth or promote your destruction. Now, giving into temptation moves you into the land of consequences. Mas mahirap yon. Kasi ang temptation is always too good to be true. Ang temptation ay walang anumang bagay na idinulot sa iyo, ng iyong, sa iyong future. Ang anumang temptation, kaya nga siya tinawag na temptation eh. <laughs> so anything na nagdi-dislocate or nagdi-derail sa iyo to follow the plan of God into your life, that's temptation. Alam nyo ngayon, posibleng maraming temptation na maglalabasan. That's why binibigyan ko po ng warning sa mga negosyante o sa mga naghahanap ng kanilang mga resources. May mga tao kasi, sometimes, no, ito ang nakakalungkot, when you commit your life to serve God, stay with God. Stay with that commitment. Kahit na anong mangyari, bakit? It is your commitment and the Lord will honor that commitment. Huwag kang pasilaw doon sa pansamantala. That's another temptation eh. 
Okay, like for example, like example lang ha, example lang dito sa ating mga volunteer dito sa church. You give your time for this uh, for this event. Ikinumit mo doon, yung sarili mo yon doon sa church, sa gawain ng Panginoon. Ikinumit mo, Lord, itong araw na ito ibibigay ko sa iyo. Pero mayroong sometimes offer sa iyo na mas malaki. Di ba? Stick to what you commit. Kahit na ang tinatanggap mo dito, eh, dalawan libo, liman libo, at may offer sa yung sampun libo, pagliba, li, alis ka muna dyan sa commitment mo sa gawain ng Panginoon, at dito ka muna, mga kapatid, huwag nyo pong i-compromise yun, kasi yung temptation na yun, eh, panandalian lang. Panandalian lang. Pero yung commitment mo sa Panginoon, kahit maliit yan, He will sustain you. Why? Because you commit to the Creator of heaven and earth. Kadalasan kasi, pagdating sa usapin sa gawain ng Panginoon, miniminus natin ang Diyos. It seems na hindi siya yung may-ari ng langit at lupa. Every commitment, sinasabi ko po sa inyo, every commitment that has been given to the Lord, He will honor it. At kailanman hindi ka siya, hindi ka niya pagkukulangin. That's another phase of temptation. Yun yung isang mukha ng temptation. Sa panahon natin, itong pandemic na ito, sabi nila, tatagal ito, maybe two years, three years, five years, mga kapatid. Stay with your commitment with God. Hindi ako, hindi ako ano, hindi ako mahihiyang magsabi sa inyo. Yung tithes in offering natin, be faithful to God. Kasi malaking temptation din yon. Posibleng, ibibigay ko ba ito? O uh, dito na muna? O huwag ko muna sa... Ma, mga kapatid, don't do that. Mas pinahihirapan po natin ang susunod na mga araw sa buhay po natin. Kapag nakita mong kapos yung, yung expenses pero nakalaan ito na na for the Lord or for, for the Lord para ito sa Panginoon, be faithful on that. Why? Because there's another temptation. Yung temptation na yon, ipansamantala lang yon. Kung naniniwala ka na ang Diyos ang yung provider, stay to your commitment. Be faithful. Anong sabi ni Joseph? Sabi niya, lahat ipinagkatiwala sa akin. Pero hindi ka, hindi ka ipinagkatiwala sa akin. Ba't naman ako gagawa ng kasalanan against God? Giving in to temptation increases sinful desire. Wala pa akong nakita sa Bible na nag-give in to temptation, into temptation, na uh, nakaalis hanggat hindi siya nagsisisi. Lalo kanyang ibabaon, lalo kanyang ilulugmok. Grabe yung term, ano? Saan nagsimula ang isang vision ng paninigarilyo? Tikim. Saan nagsimula ang pagkalulong sa alak? Tikim. Meron kang na na desire. Meron kang na-satisfy sa una pa ubo-ubo. Okay? Saan na lulong sa al- alam niyo merong merong ano eh, merong uh, sa news na nalulong siya or or nagiging rapist siya, killer rapist siya just because of a pornographic magazine na nakita niya sa isang basurahan. Isa lang na pornographic magazine na nakita niya sa isang basurahan. And then it leads him to a situation na hindi na siya makaalis. Now, you, temptation will bring you to a land of consequences. Dito sa pagharap ng temptation, pag sinabi ninyong mahirap, mga kapatid, mas mahirap kapag nandoon ka na sa consequence ng pag-give in mo sa consequences. Posible ninyong ma-identify any kind of temptation if you know yourself and you know your God. Realize that the temptation may be for your testing to prove your faithfulness so God can bless you and entrust you more to you. At ang temptation, hindi siya laging nagmumukhang magan- pangit. 
I should say. Laging maganda. Why? Temptation nga eh. View temptation as an opportunity to grow stronger in Christ and bring glory to God. Pero wag niyo pong hanapin yung temptation na yon, baka mahirapan kang umalis. So, dealing with temptation will define who you are. Tumakbo si Joseph at hindi siya kailanman nag-give in sa any temptation. Number three, and this will be the last one, your response to any accusation, false accusation, will protect your integrity. Your response to any accusation, wala naman yata ang accusation na hindi false. Hindi naman yata accusation yung, ang pogi mo, hindi accusation yun. Ano? They are just telling the truth. Okay? Ang ganda mo, hindi accusation yun. Compliment yon, Okay? So, any accusation, okay, paano ka tumugon, <laughs> paano mo harapin, will protect your integrity. Basahin natin at chapter 39, verse 17 to 20. Then she spoke to him with words like this. So, tinakbuhan na niya, ha? si Mrs. Putipar. Sabi, ito naman ang sabi ni Putipar, ni Mrs. Putipar kay Putipar. Ba't kasi walang pangalan yon, Okay? Uh, Mrs. Temptation na lang. Okay? The Hebrew servant. Diba? Tingnan nyo ito. Ha? Ito yung accusation. The Hebrew servant whom you brought to us came in to me to mock me. So it happened as I lifted my voice nung sumigaw ako and cried out. Ano si, anong sinigaw niya kaya? Chin. Rape! Rape! Ganun ba yan? <laughs> okay? Cried out. Wala dito. Hindi sinulat ni Moses eh. Okay? Sabi, cried out that he left his garment with me and tried and fled outside. So it was when his master heard the words with his wife, he spoke to him, saying, Your servant did to me after this manner that his anger was aroused. Then Joseph's master took him and put him into the prison a place where the king's prisoners were confined and he was there in the prison. Wala man lang ba itong ano? Wala man lang ba to due process? Wala na. Automatic. Why? Slave siya eh. Take note, wala siyang identity. Tinanggal yun sa kanya ng kanyang mga kapatid. Servant siya, slave siya. So wala nang due process dyan. Ganyan ginawa mo. Okay, go. False accusation. Sana kung may CCTV lang noon, pwede niyang sabihin, Master, Pwede ba i-review nyo yung CCTV? Makita natin sino nang akit sa akin? False accusation. The reputation. Sabi ng isang proverbs, Japanese proverbs. The reputation of a thousand years may be determined by the conduct of one hour. <laughs> Japanese proverbs. Hindi, ma hindi sa book of proverbs. Ha? The reputation of a thousand years may be determined by the conduct of one hour. Isang sandali ng pagkakamali, masisira lahat ng iyong reputasyon ng libu-libong taon mong iningatan. Integrity. Now, how to protect your integrity when somebody falls accuse you? Number one, what's your reaction? Anything you say can and will be used against you in the court. Ginagamit nila yan sa, sa di, di ba, yung Miranda, tama ba na? Miranda, basta Miranda declaration, pag hinuhuli siya. Pag hinuhuli kayo, walang lawyer dito, ano, mukhang lawyer lang. Pag hinuhuli kayo, okay, ito sasabihin sa iyo, uh, mayroon kang karapatang manahimik, anumang salita na gagamitin mo o sasabihin mo ay pwedeng gamitin sa iyo, laban, uh, pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Mayroon kang karapatang manahimik okay, at may karapatang ka kumuha ng iyong abogado. Kung wala kang abogado, may ibibigay sa iyo ng gobyerno. Manahimik ka lang. Kasi bawat sasabihin mo ay pwedeng gamitin sa iyong kaso sa korte. So, kapag kayo ay in mas maganda, what's your reaction? Si Joseph, tahimik. Never niyang i-defend ang kanyang sarili dahil alam niya wala siyang ginagawa. Number two, stay humble and calm. Ang hirap nito. No? Ikaw! Ikaw! Ikaw na nagnakaw! <laughs> ikaw! 
<laughs> binili kita. <laughs> binili siya eh. Para ikaw ay maglingkod sa akin. Mga ganun siguro, dagdagan na lang natin ng kadramahan ni Putipar. Anong ginawa mo? Stay humble and come. Wala naman tayo magawa eh. Bakit? Nasa position siya eh. Kahit ba magdakdak ka ng magdakdak sa harapan ni Putipar, eh anong masasabi mo? Wala kang nga identity servant, slave ka nga eh. So stay calm and humble. Number three, focus on your relationship with God and your family. Bakit? Bakit ka mag-focus doon? Kasi yung sitwasyon na yon, defining moment, yung sitwasyon na yon ay eh, magdidetermine. Magdidetermine yung inyong integridad sa future. Anong sabi ng Genesis 32 verse 2? The Lord was with Joseph and he was a successful man and he was in the house of his masters, the Egyptian. And the Lord was with Joseph. Verse 21, But the Lord was with Joseph and showed him mercy and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Stay calm. Focus on your relationship with God and your family. Think about your family. Think about your parents. Maybe dito, wala pa siyang asawa. He's thinking of his brothers, of his father. Bakit? Kasi nga, kung mala, alam ninyo yung, yung background, yung kwento ni Joseph, may ipinakita na sa kanya ang Diyos. May plano na ang Diyos sa kanya. Yung panaginip niya na that time hindi naiintindihan ng kanyang mga kapatid. And actually, that dream was for leadership. Yung dream na yon ay mag, mag yung dream na yon ay maglalagay kay Joseph sa isang sitwasyon na siya ay magiging leader. Hindi niya alam paano mangyayari yon. That's why he just focus on what? His relationship with God. And number 4 is this, let God vindicate you. Let God vindicate you. Fast forward natin. 2 years after 2 years sa kulungan akala niya siguro wala nang mangyayari nakasama na niya doon yung butler yung baker kasama na niya doon sa loob ng kulungan okay at nag interpret na siya ng mga dreams kaya nga tinawag siyang Joseph the dreamer hindi lang dahil sa mayroon siyang panaginip kundi kaya niya mag-interpret ng dream tapos nagkaroon naman ng panaginip si Pharaoh merong matatabang baka pitong matatabang baka at pitong payat na baka sa panaginip niya Itong matatabang baka, matatabang baka ba? Ay, yung payat na baka, kinain yung matatabang baka. Tama ba? Yung aking ano, Bible? Okay? Hindi yung ma-interpret ng kanyang mga salamang kero ni Pharaoh. Hindi yung ma-interpret ng kanyang mga magician. Eto na, mga kapatid, when you, okay, maintain and stay in your integrity na sa kabila ng false accusation na natili kang tapat sa iyong Diyos, na natili kang tapat sa ibinibigay sa iyong assignment kasi even sa prison ay namayagpag siya, ibig sabihin nakilala siya na identify yung kanyang kaibahan for the rest of the prisoner ito na yung sinasabi kong it will protect your integrity verse 39 ng chapter 41 then Pharaoh said to Joseph in as much as God has shown you all this there is no one as discerning is as wise as you, you shall be over my house and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. Your response to any accusation will preserve, will protect your integrity. Posibleng hindi magiging governor Si Joseph over Egypt, kung puro siya complain, kung puro siya depensa, justify ng kanyang sarili, na wala siyang ginagawa, with all of this, he never respond, he never react sa any false accusation. Now, the integrity was protected. At the end of the day, God vindicated him. Anong sabi ng Pharaoh? Ipinagkakatiwala ko sa iyo lahat ng pamamahala ang buong Egypt. Mas mataas lang ako sa iyo ng konti dahil may trono akong hinahawakan o inuupuan. God will vindicate you at the end. Defining moment. Paano kanya tinutulungan na umangat o dumating sa panibagong level ng buhay O paano ka naman ito sinisira na mawalan ng pag-asa at hindi na magpatuloy sa buhay?
Maybe this time of pandemic, it is your defining moment. Mga kapatid, I will so much bless and I pray na every person will really see this situation that will define them, that will make them, not break them. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mensahe na aming napagbulay-bulayan. Totoo nga, Panginoon, sa mga sitwasyon na aming pinagdadaanan, hindi ito na itatago sa iyo. Kaya tulungan mo kami na mapagtagumpayan anumang sitwasyon na sisira sa aming pagkatao. Dakilang Diyos, sa aking mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan sa oras na ito, na may mga pinagdadaanan Panginoong hamon sa buhay, Panginoon, manatili silang matatag, manatili silang malakas, na kahit anumang bagyo, kahit anumang hamon na darating sa kanilang buhay, mananatili silang maging matatag, mananatili silang maging tapat sa mga bagay, Panginoon, na ipinangako po nila sa inyo at ipinangako nyo rin po sa kanila. Pagpalain nyo po ang umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para po sa inyong tithes and offering, I just want to declare blessing over your tithes, over your offering, maybe over your seed. Father, I thank you for this tithes and offering. Bless it, Father God. I declare that this seed, that this offering, that this tithes, Father God, will be used to expand your kingdom, will be used to encourage people. Salamat po, Panginoon, sa katapatan ng aking mga kapatid. In every faithfulness, Father God, you will reward it. Salamat po sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. The Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you and be gracious unto you. You're highly favored. You're more than a conqueror. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you.